రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించాయి ఇంకా నిన్న జనతా కర్ఫ్యూ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి కఠిన నియ నియమాలు నిబంధనలు జనాల మీద అమలు చేయడం ప్లస్ కొందరికి మినహాయింపు ఇచ్చారు ఆ మినహాయింపు ఇవ్వడంలో మీడియా కూడా ఉంది అఫ్ కోర్స్ మీడియాకు మినహాయింపు ఇవ్వడంలో కూడా కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడే మీడియా అన్నది తనకిచ్చిన మినహాయింపుని ఎంత చండాలంగా వాడుకుంటుందో వాళ్ళు ఎంత శృతిమించి ప్రవర్తిస్తున్నారు అన్నది మనం నిన్న చూసాము జనతా కర్ఫ్యూ తర్వాత అందరూ ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర బాల్కానీలో నుంచి వాళ్ళ ఇంటి గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చి క్లాప్స్ కొట్టండి అని చెబితే ఈ మీడియా వి వీళ్ళేం చేశారు ఆ ఇంటి దగ్గర నుంచి క్లాప్ ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు అపార్ట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకొని రావడం వాళ్ళతోటి మాట్లాడించడం ఎలా ఎలా అమలు చేస్తున్నారు ఎలా కఠినంగా ఏం చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి దగ్గరికి వీళ్ళు తిరగడం వాళ్ళ దగ్గర మైకులు పెట్టడం ఏంటి దరిద్రం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా అమలు చేస్తున్నారు చెప్పకపోతే ఏమైనా నష్టం వచ్చిందా వీళ్ళకి అదే రిపోర్టింగ్ చేయడం ఎక్కడైనా కనుక ఎవరైనా కనుక ఐ మీన్ ఎందుకు నేను జనతా కర్ఫ్యూ ఉంది ఎవరైనా రోడ్ల మీదకి వచ్చారు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందో వాళ్ళ అవసరాలు లేదో వాళ్ళ దగ్గర మైకు పెట్టి కనుక్కోగలిగితే బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు సగం నిన్న జనతా కర్ఫ్యూను రోజంతా సక్సెస్ అయ్యి చివరి క్లాప్స్ కొట్టే దగ్గర ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకుంటే ఆ ఫెయిల్యూర్ కారణం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీడియానే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు దరిద్రం కాకపోతే అదేందో ఒక క్లాప్స్ కొట్టడం అంటే అదేదో వన భోజనాలకు పోయి అంత గ్రూప్ ఫోటోల కోసం దిగినట్లు గ్రూప్ ఫోటోల కోసం గ్రూప్ వీడియోలు తీసి ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో స్టేటస్లు పోస్ట్ల కోసం అందరూ గుంపుగా క్లాప్స్ కొట్టినట్లు గుంపుగా కలవద్దనే చెప్పి కర్ఫ్యూ అంటే మళ్ళీ సాయంత్రానికి అందరూ కొందరు రోడ్ల మీదకి వచ్చి తప్పలు కొట్టడం కొందరు అపార్ట్మెంట్లు ఉంటే అందరూ ఒక దగ్గరకు వచ్చి తప్పలు కొట్టడం వాళ్ళతోటి మీడియా వాళ్ళు మళ్ళీ మైకులు పెట్టడం వీళ్ళే దగ్గర నుండి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి ఉంటారు తీసుకొని వచ్చినారు కూడా కొన్ని దగ్గరలో ఇదేం దరిద్రం ఫస్ట్ అండ్ అరే అందరికీ సూక్తులు చెప్పే వీళ్ళు మాత్రం ఫాలో అవ్వరు దరిద్రం ఆ వైరస్కి ఏమైనా తెలుసా ఈడ మీడియా ఉంది దీని దగ్గరకు పోకూడదు ఆ ఈడ మైకులు ఉన్నాయి దీని దగ్గరకు పోకూడదు అని నేను ఇంకో దరిద్రమైన మీడియా మెరుగైన సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నామని చెప్పి ఇప్పుడు ఓన్లీ వ్యాపారస్తులు చేతి లేకపోయిన తర్వాత వ్యాపారస్తుల కోసం పనిచేయడం మొదలుపెట్టిన ఒక మీడియా ఇంకా వాళ్ళు చదువుతున్నారు ఇప్పుడు అంతా రోడ్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు ఉప్పల నుంచి బేగం పంజాగుట్ట ఎంత దూరంలో వెళ్ళిపోతామో చూద్దాం ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెహికల్లో పోయి ఎన్ని ఎన్ని నిమిషాలు పోతున్నారో చదువుతున్నారు దీనికోసమా ఇదేమన్నా పబ్లిక్ హాలిడేసా అందరూ సంక్రాంతికి వెళ్ళిపోయినారు హైదరాబాద్ నుంచి సో కాబట్టి ఎన్ని నిమిషాలు పోతారు రోడ్లన్నీ ఖాళీ ఉన్నాయి చెప్పడానికి మీడియాకి ఎందుకు దీన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చారు అని ఉంటే ఏమైనా కనుక ఎక్కడైనా కొంచెం రిపోర్టింగ్ చేయడం కోసం ఏమైనా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారా ప్రజల అవసరాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అండ్ ఇప్పుడు ఏమైనా నిత్యావసర ధరలు ఏమన్నారు బ్లాక్ మార్కెట్లో ఎక్కువ రేటుకి అమ్ముతున్నారా లేకపోతే ఇవేమైనా దొరక జనాలు ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఆ ఇబ్బందులు ప్రభుత్వాల దృష్టికి అధికారుల దృష్టికి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి దీనికోసం కదా ఆ తాగేయడానికి నీళ్ళు ఉండడానికో తినడానికో ఇంకేమైనా ఆరోగ్యాలు బాగా లేకుండా ఎవరిని ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఏంటి దీని మీద కదా అసలు వీళ్ళు రిపోర్టింగ్ చేయాల్సింది అందరిని దగ్గర పెట్టి మాట్లాడించడాలు ఖాళీగా రోడ్లు ఎంతసేపు పోతామని చెప్పడాలు ఇంటింటికి తిరిగి వాళ్ళు ఎట్లా జనతా కర్ఫ్యూ అమలు చే జనతా కర్ఫ్యూ అంటేనే ఇళ్ళలో ఉండాలి అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇళ్ళలో ఉన్న దగ్గర పోయి మైకులు పెట్టి మీరు ఎట్లా అమలు చేస్తున్నారు మీరు ఏం చదువుతున్నారు జనాలకు ఏంటి పిచ్చి చేస్తారు కాకపోతే ఫస్ట్ వీళ్ళకు మినహాయింపు ఇవ్వకుండా ఏం చేయాలని అంటే వీళ్ళకి రోజు రెండు మూడు గంటలు రిపోర్టింగ్ చేసే అవకాశం వేయాలి అప్పుడు సక్కంగా అవుతారు సక్కంగా అవుతారు చేత సగం నాశనం చేస్తారు వీళ్ళే